Vimpeští hokejisté v neděli 24. ledna po velkém boji podlehli sobě slavy 6-4, po třetinách 3-1, 1-1 a 2-2. Nutno poznamenat, že sobě slavy vyhrála zaslouženě, protože byla o poznání aktivnější, zvláště v první třetině. Hosté, kteří až na obránce pěničku byli kompletní, celý zápas vedení svého soupeře dotahovali, ale nedotáhli. Hned v úvodu utkání domácí hosty pěkně zamkli, ale z proti útoku dokázal ve 45. vteřině odjet po šmourný. Samostatný nájezd ovšem nedal. Obě dvůžstva hrála opravdu aktivně a domácí ve čtvrté minutě využili nedůsledného pokrytí hráče z druhé vlny a šli do vedení. V sedmé minutě Janda vyrovnal, nečitelnou střelu po ledě si přečetl sobě slavský brankář až v síti. Domácí časem svoji převahu zvyšovali, v deváté minutě nastřelili tyč a později po vyhraném buli zblízka vcítili druhou branku. V jedenácté minutě odpověděli hosté, ale pouze tyčkou, do které se trefil Předota a pozdější závar druhé pětky brankou v síti Sobislavy neskončil. Ve čtrnácté minutě byl vyloučen Ondrejec a po minutě domácích přesilovku využili a vedli 3-1. Další přesilovku domácí proměnili ve 26. minutě, kdy seděl na trestné lavici po Šmorný i s dalším desetiminutovým trestem. Domácí v krátké chvíli mezi 34. a 36. minutou dvakrát minuli prázdnou Gurulichovu branku. Přesto, když Novák ve 37. minutě snížil na 2-4, začal domácí výkon viditelně ubývat na síle. Škoda žil branku, ale Grulich byl dvakrát proti. Zvláště druhý nájezd dvou útočníků dobře přečetl a zneškodnil. Ve dvojnásobné přesilovce ve 46. minutě postřel Jandy doklepával král a snížení na 3-4 bylo pro Vimperk nadějné. Jenže z nenápadné akce a nepříliš prudké střely se ve 48. minutě pátého gólu domácí stejně dosáhly. Vimperským se ještě jednou přiblížil na těsný výsledek v přesilovce Předota pět minut před koncem a snížil na 4-5 a vypadalo to na závěrečné drama, protože domácí již jen bránili. Hosté konkrétně po Šmorným ve své snaze v útočné třetině v 55. minutě vyrobili sice lehký, ale zbytečný faul a po minutě oslabení nepříliš prudká střela těsně před Krulicha změnila směr po nechtěném zásahu domácího útočníka a zatímco vimperský brankář klouzal doprava, puk pohodlně klouzal doleva do odkryté branky. Na tuto konečnou branku zápasu již hosté nedokázali odpovědět, i když při následném odvolání brankáře šance aspoň na snížení byla. Rozhodnutí o play-off padne v neděli 31. ledna v posledním kole, kdy Vimperk hostí tábor. Karty jsou již rozdány úplně jasně. Pokud Vimperk v posledním kole vyhraje, bez ohledu na ostatní výsledky postupuje. Pokud ale doma zaznamená jakoukoliv bodovou ztrátu, bude záležet, jak budou hrát jeho sousedé v tabulce, hluboká ve Strakonicích a Soběslav v Českých Budějovicích. Historické drama kněžna Libuše bude promítáno v sobotu 30. ledna o 20 hodin. Za dávných časů vládl zemi české kníže Krok, který měl tři dcery obdařené nad přirozenými schopnostmi. Nejstarší kazy měla schopnosti léčitelky, teta dokázala promluvat vzduchy a nejmladší Libuše viděla do budoucnosti. Po smrti otce převzala vládu na jeho přání právě nejmladší dcera Libuše. Libuše se tedy rozhodla prodat za přemysla oráče ze Stadic, aby si jeho pomocí dosáhla uznání mezi svými podřízenými. Film je inspirován legendou o knižné Libuši a zachycuje mýtické počátky vlády přemyslovců v Čechách. Filmové drama Bílá stuha můžete vidět v úterý 2. února o 20 hodin. Tajemná historie ožívá ve vyprávění bývalého venkovského učitele, který byl přímým světkem podivných událostí, jež se odehrál několik měsíců před vypuknutím první světové války v jedné severoněmecké vesnici. Vše začalo jednoho letního dne. Jediný doktor v kraji byl zraněn při pádu z koně. Následoval baronův synek, kterého našli zbytého před dveřmi zámku. Podivné a zdánlivě neopodstatněné násilné činy narůstají a s nimi i napětí ve vesnici, kde si lidé pomalu přestávají věřit. Až pozdě začne být obyvatelům vesnice jasné, že násilí se rodí přímo v jejich středu. Česká komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech zemský ráj to na pohled, bude promítána ve středu 3. února o 20 hodin. Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové v mnoha různých poloch. A maminka navzdory své vnitřní síle na všechno nestačí. Jak bylo v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si radost ze života, city pro lásku a chuť na smích? O tom je mrazivá komedie Ireny Pavláskové Zemský ráj to na pohled. Hlavní linkou filmu je příběh Marty, jejich dvou dospívajících dcer a jejich postupně přicházejících a odcházejících tatínků. 
Všechny reportáže čtvrtého vysílání jsou již vyčerpány. Děkuji vám za pozornost při jejich sledování a těším se na vás při dalším vysílání televizního studia Epigon.